ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஹாட்பாட் கிச்சன்ஸில் ஸ்பைஸியான பொட்டேட்டோ ஃப்ரை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃப்ரெஷ் மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு பேன் வச்சு அதில் இந்த ஸ்பூன் மெஷர்மெண்ட்டில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி அரை கிலோ உருளைக்கிழங்கில் தான் இந்த ஃப்ரை செய்ய போகிறேன் ஸோ அதுக்கான மெஷர்மெண்ட்டில் தான் இந்த மசாலா ரெடி பண்ணுறேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ரெண்டு வரமிளகாவும் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் இது ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வறுத்து விட்டுக்கலாம் ரெண்டு நிமிஷம் கிட்ட வணக்கியாச்சு இப்போ இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் கல்லக்காவும் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் கல்லக்காய் வந்து ஏற்கனவே வறுத்து தோல் நீக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம வறுத்து அரைக்கிறக்கான எல்லாத்தையுமே இதில் சேர்த்தாச்சு இப்போ இது பொன் நிறமாக ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் வறுக்கும் போதே ஸ்மெல் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அளவுக்கு வறுப்பட்டதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இது கொஞ்சம் நேரம் ஆரட்டும் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாயை வச்சுக்கலாம் அதில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காயிட்டும் எண்ணெய் காஞ்சதும் அதில் அரை டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் சீரகமும் கருவேப்பிலையும் புரிஞ்சதும் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வணங்குற வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வணக்கி விட்டுக்கலாம் வெங்காயம் எந்த அளவுக்கு வணங்கினதும் இதில் அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வணக்கி விட்டுக்கலாம் பச்சை வாசனை போனதும் இப்போ நம்ம உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி அரை கிலோ உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் எப்பவுமே உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்க்கும் போது சீக்கிரமாக வெந்துடும் அதே மாதிரி நமக்கு கிறிஸ்பியாகவும் கிடைக்கும் தண்ணியெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்காம தான் இன்றைக்கி வேக வைக்க போகிறோம் அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுருங்க ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டு அடுப்பை சிம்மில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு மூடி வச்சிடலாம் மசாலா அரைக்கிற கண்ணதை வறுத்து வச்சுருந்தோம் இப்போ அதை அரைச்சி ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இது கூடவே அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மசாலில் ஏற்கனவே மிளகும் வர மிளகாவும் சேர்த்துருக்கோம் இப்போ இதெல்லாம் மிளகாய் தூளும் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ காரம் இதுவே போதுமானதாக இருக்கும் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சிம்லியே வேகட்டும் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் உருளைக்கிழங்கெலாம் நல்லா வெந்திருக்கும் பாருங்கள் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ இது கூட நம்ம அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் கிழங்கு வகையெல்லாம் செய்யும்போது கடைசியாக கரம் மசாலா சேர்த்திங்கன்னா அதோடய ஃப்ளேவர் வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுக்கலாம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க ஃப்ரெஷ் மசாலாவை உருளைக்கிழங்கு கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி எல்லா மசாலாவும் சேர்க்க போகிறேன் அரை கிலோ உருளைக்கிழங்கான மசாலாவை தான் நான் இன்றைக்கி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும்போது இந்த மாதிரி மசாலாவை வறுத்து அரைச்சி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் உருளைக்கிழங்குன்னு இல்லை எந்த கிழங்கு வகை செஞ்சாலும் இந்த மசாலாவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மசாலா வந்து உருளைக்கிழங்கு கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் இந்த மாதிரி மசாலா ஃப்ரெஷ்ஷாக செஞ்சு உருளைக்கிழங்கு செய்யும்போது அதோட ஃப்ளேவர் வந்து இன்னும் நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மசாலா சேர்த்துனதுக்கப்புறம் மூடி வைக்க தேவையில்லை ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பொட்டேட்டோ ஃப்ரை சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு சூடாக சர்வ் பண்ணுங்கள் இது கர்ட் ரைஸ்க்கு வெரைட்டி ரைஸ்க்கெல்லாம் சூப்பரான காம்பினேஷனாக இருக்கும் ஸ்பைசி பொட்டேட்டோ ஃப்ரை கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃபர்தர் அப்டேட்ஸ்க்க